tumepoteza vijana wetu watatu mashujaa wetu katika jitihada la kumkomboa mheshimiwa na hii yote ni kwa sababu ya utii na nizamu katika jeshi hili ndio mguu na hiyo ndio tofauti yetu kati ya sisi na nyie au nafikia tujasoma tambua kitu unachokifanya ni kibaya sana shida yangu ni pesa kwa nini msiwapatie tu hizo pesa tupo tayari kufa lakini sio kutoa pesa chukua wenzio haraka mwingie kazini Jamani. Poleni nilikuwa naweka simu chaji mara moja. Hivi. Hakuna ndugu yoyote au rafiki wa karibu ambaye anaweza kawasaidia kufuatilia ili jambo. Ali. bali yako Rebecca vipi Nyumba yetu imetaifishwa Inataifishwa Kivipi Kwa kweli ni still ndefu sana Siwezi kuongea kwa ni simu Mimi naona cha msingi hapo ungetusaidia kwanza tuipate nyumba yetu Alafu nitakueleza kila kitu I say kama sasa hiyo ni issue ya kiserikali Mimi siwezi kuwasaidia labda tusubiri kama wiki mbili tatu hivi ili tuangalie namna kuweza kulisolve. Ali. Hivi unajua wewe ndio tegemeo langu la mwisho. Ah, ndio. Wiki mbili tatu hivi tusubiri. Wiki tatu nyingi sana Ali. Tutaishije wenzio? Pole sana. Pole 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 kwa yote. Mm. Safi kazi nzuri Na Rebecca, kwani amesemaje? Amesema hii ishi imekaa kiserikali zaidi. Yeye hawezi kuendo. Kwa hiyo amesema baada ya hizo wiki tatu ndo atawafuatilia. Wala msijali hapa mtakaa kama mlivyoona tuna nyumba kubwa mtaishi tutakachokula ndicho hicho mtakula na nyinyi maisha yaendelee wala msijali kio kweli subi na kushukuru sana umekuwa msaada wangu sana sikuwahi kutegemea please naomba unisamee apite yote ya nyuma usijali Rebecca we ni jirani yangu wote pamoja na mdogo wako Dasubi, mm. asante sana kwa msaada wako. Pia tunaomba utusamee kama kuna sehemu ambayo tumekosea huko nyuma. Mimi? Aka. <laughs> Wala hata mjenikosea. Nyi karibuni tutaishi vizuri tu hapa. Usia mimi.
Nitakupa mchongo wa pesa lakini sio nyingi usemini maana mimi mwenyewe nasisa ka shilingi jaribu kufikiri hivi kweli una kili tumo takuwa nani na wewe ukiwa tajiri Hakuna barabara sio na kona usemini unapigwa busu kumbe unasonywa usemini hata ngikupa chakula nina matumizi na webu tuliza medula usemini utakuwa bora zaidi mimi wakati haujamini utakuwa bora kwa nini nilini utejiwa maana kujithamini chunga ulimi utakufanya uzidi kwenda chini usemini maneno mimi vitendo umesha natua usache kuamini wa mwendo kuwa msumbeno kata kote kwa malengo usemini meno ipo si kwa tabaki mapengo kuna watu wanafanya watu wafe usiamini dunia na watu wake kila mtu anaamini yake mfano ngamia anavojivunia kwa to zake hata wakisema wakupendi usemini itakuwa wanakutamani hata wakisema hawajengi usemini maana wendo umewaparamani Usemini watakufikisha popote hakuna dalili za kuonyesha mtafika wote wanakibia alafu wanataka usote hata ukianguka usitegemewa kokote unaamini kupata kwa mafungu basi usemini mtu uamini Una luka zuri Asante japo nahitaji kuongeza zaidi hakika lakini pongezi kwa kufanya maamuzi ya kufungua biashara kwa lugha nyingine tunasema kujitoa mwanga kujitoa mwanga kivipi unajua siku zote unapoingia kufanya biashara huwa tunasema mtu kajitoa mwanga na hujui katika biashara uliyoifungua vipi katika eneo husika kutakuwa kuna wateja au unakwenda kuzika mtaji Sawa, hapo sasa nimekuelewa. Lakini ni eneo zuri sana. Uh, umetumia kiasi gani mpaka kufikia hapa? Nimeweka pesa kidogo tu. Sikutaka kuwekeza sana maana kama ulivyosema kujitoa mwanga. Nilikuwa sijajua biashara itaendaje. Hivyo nilikuwa na milioni 15. Niliona niwekeze tano kwanza ili nisome upepo wa biashara. Nikiona inaenda sawa, taongeza milioni tano nyingine ili mzunguko uwe mkubwa. Vizuri sana. Hiyo ndio akili ambayo wanawake wengi wameshindwa kuwa nayo. Wanawake wengi wakipata mtaji, huwa wanawekeza yote bila kufanya utafiti. Anyway, in case kama utakuwa na uhitaji wa mawazo au kifedha, nitakubaka. Maana napenda kusaidia wanawake wanajishughulisha. Asante sana Ali. Na kushukuru sana. Kiongozi, baka najisikia wivu. Na wazee hivi kwa nini kunipenda mimi? Na ukampenda mdogo wangu. Umeanza wivu sasa. Unamuona wivu hadi mdogo wako? Hapana. Natania. Lakini kiukweli, hakuna mwanamke ambaye apendi mwanaume mwenye uwezo, eh? Lakini mdogo wako hanipendi ni akili za kitoto tu. Na kwa hidi tutafanya juu chini ili awe na wewe. Na kutegemea sana. Sijali. Na jioni nitakutumia milioni moja kama support kwenye biashara yako. Lakini nitahitaji kupata account namba yako ili nikutumie huko. Wow. Asante sana Ali. Na kushukuru sana. Ntakuwa SMS. Takutumia account yangu. Usishukuru sana kiasi hicho. Hiyo pesa ni ndogo sana. Kwangu sio kitu. Nitakuwezesha. Asante. Kalio. Kuna binti anaitwa Rebecca. Ana udhaifu wa kike. Ndio. Unatakiwa kutumia muonekano wako wa nje. Na jinsia ili kuweza kupata. Kumwingia kidogo. na miliki milioni kumi kwenye account zake. Yes. <clears throat> Tutatakiwa kuzipata. Ali. You talk about 10 million. Mbona pesa ndogo sana? 
na pia sioni mimi kama kuna umuhimu wa kuifanya kazi yako <laughs> wakati tayari na vijana wako they are so intelligent wanaweza kuifanya kwa haraka na upesi zaidi pasipo kutumia nguvu nyingi wala akili nyingi si umejaribu kufikiria kuhusu hilo hmm. target yangu sio hiyo pesa <clears throat> wameachiwa urithi yes. wa nyumba thamani yake sio chini ya milioni 60 milioni 60 yani sijui naelewa vizuri ah um, kizuri zaidi kwenye familia yao hakuna nguvu ya kiume ni yeye na mdogo wake wote ni wanawake wow unajua mwanzo sikukuelewa lakini sasa nimekuelewa you're so genius <laughs> okay hebu nipatie details zaidi starting point yetu ni hivi unatakiwa kubadilisha kitambulisho chako na majina yako ili uweze kuifanya hii kazi <sighs> basi usitie shaka hesabia imeisha hiyo Usiamini hata kidogo hata kidogo usiamini usiamini hata kidogo Huyu kijana alikuwa anatafuta nini pale? Huyu ah. kijana alikuwa anatufahamu vizuri sana. Hata leo investment anaiongelea vizuri sana. Afande Agnes na yeye sijui kuna sehemu gani washae kuonana nilikutana naye nilipoagizwa na Donald kumwokoa Diego kwa sababu waliogopa alianza akatoa siri unataka kuniambia Diego yuko katika chini ya Donald ndio na pia ni andakava wake mzuri sana anazidi kuweka mandakava watoto wadogo kama wale mbona anaenda kutaribia mchongo sasa nini hiki sasa mimi hapa nitakiwa kulinda kibarua huyu bwana amegoma kabisa kutoa milioni ishirini na pia natishia kwenda juu. Akienda juu, kibali cha changu mimi kitakuwa matatani. Kumbuka kuwa mimi nawasaidia tu. Sasa cha kufanya tuchukue hiyo milioni moja, tuondoke. Wewe. Yaani kutoka milioni moja, milioni 20 mpaka inashuka mpaka milioni moja. Inaweza kana vipi? Mbona ila ndogo kabisa hiyo? James. Ah, usisahau kwamba kwenye account yake kuna milioni nane nyingine. Haitoshi ina situation wakati wewe hata laki unaipenda unaikubali wewe ni mfanyabiashara hata laki unachukua unashiroje kuchukua milioni tisa. huo ni mshindo mkubwa tunakuwa tumepiga kwa sababu ukiangalia tayari ni hatari mimi naweza nikafukuzwa kazi akija kituoni pale mimi pia naweza nikaingia matatani listen tusifike mbali katika hiyo milioni moja aliyoitoa nasa ndio tukao tumemalizana mimi na wewe yani hiyo milioni moja aliyotoa wewe kijana wewe ndio uichukue alafu milioni nane yangu inabaki pale pale. Nasema tumeshaelewana. Hiyo haina shida. Sawa. Wewe, embo acha gari tuondoke. Subiri nichukue hela kwanza. Okay. Okay. Lipe hiyo milioni moja. Utajie namba. 0688 tano moja tisa moja tisa moja afande moto tar sa kazi nzuri unaweza kuambia waendelee kuishi hatujamaliza biashara vipi kuhusu ya nyumba? Okay, pande, naomba hapo.
ni vyema mkaacha hicho mnachokifanya kwa sababu kama hii hali itaendelea hivi basi nitawaripoti <sighs> sikia nikwambie uhai ni bora zaidi kuliko mapenzi da da what that music the this i'm going in for a hunch Ati ya nyumba. George, umeweza aje? Walikuwa nataka milioni shirini. Lakini ni muwapa milioni moja, umechukua na umenipati. Milioni moja? Mpata wapi milioni moja, George? Sizani kama ni wakati sahihi wa kuzungumzia au kutaka kujua iyo milioni moja ni metuwa wapi. Lakini nadhani ni wakati sahihi wa kushukuru kwa mba tumefanikiwa kugomboa nyumba. Japo naumia nimeshindwa kugomboa milioni nane yako. Na kushukuru sana George. Ah usijali 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 sana usijali. Asante sana. Ah usijali usijali. Lakini pia dada tujitahidi kuwa makini sana. Kwa sababu sasa hivi kumekuwa kuna utapeli wa ina nyingi sana unaendelea. Na matapeli sasa hivi wameamua kuingia kwenye utapeli wa mitandaoni. Kwa sababu watu wengi sana tumekuwa wa shamba mitandaoni. Kwa hiyo wanatumia njia hiyo pia kututapeli. Ya kuna kampuni hapa mjini na sikia na hituwa Loyal Investment. Loyal Investment ni kampuni ambayo wanatapeli kupitia njia ya mitandao. Njia ya sim. Kwa hiyo tujitahidi sana kuwa makini. Ya na katika pita pita zangu nimesikia kwa mba kiongozi uyo kampuni na hituwa Donald. Japo sijawai kumuona mbaka leo inafu zungumza simfaamu Donald ni nani. Lakini nasikia na hituwa Donald. Kwa hiyo tujitahidi sana kuwa makini na hawa matapeli wanaotapeli kwa njia za mitandao. Na pia marafiki tunawo jenga nao rafiki. Tue makini kwa sababu kabla waja kutapeli wanakikisha wanakuwa jirani na wewe hiluwa kutapeli kilaisi. Wanakikisha wanakufamu vizuri hiluwa kutapeli kilaisi. Kwa hiyo pia unapo jengo lafiki na mtu yoyote ya kikisha unamtambua au unamjua vizuri. Kusi jengo lafiki na mtu yoyote tuwe. Aize neze kawa ni njea mausiano, anaweza wakawa rafiki, lakini tujitahidi kuwa makini sana kwenye hiyo. Ina maana, James ya lipanga kunitapeli mimi? Why? Kwa ni James ni nani? Ni yule mtu umiwa. Ali kwa ndani ya gari? Ndiyo. Darebeka. Kwa ni hali jina laki lingine ya naituwa nani? Na mfamu kwa jina la hali tu. Kumesema bosu wao, anaituwa Donald. Kwa ni kuna kitu chochote ambacho labo na kijua? Kareni, maswala ya Donald hapa, usiongele kabisa. Mutazumuza ofisini. Saa, nenda. Mamba ofisini ni ofisini. Nongelea mapenzi Donald. Sawa, Aa, kuna kitu kimoja ambacho nataka ni wambie ni kwamba niko na mmoja kati wa matapeli ambayali mtapeli ya tadada angu pia Lakini tumifanikio kumkamata Ni mmoja wa miongoni mwa loyal investment Ya natoka kwenye kampuni ya loyal investment Niko na ya hapa, sasa subiri ni ili mumone Na mwono hui, huyu ni miongoni mwa matapeli wanotoka kwenye kampuni ya low investment. Ndiyo. Ali mtapeli ya dangu. Ndiyo. Ali kuja na marafiki zake wengi hapa, waka mwaga sela, waka nibela zangu. Washenzi ya wa. Tasa sikia, na itaji kukuliza maswari. Na umbo ni jibu majibu ya nao yoreweka. Ukijaribu tu kupindisha pindisha na zanu na nifamu vizuri. 
Nahitaji kujua James ni nani? James James ni nani? Yule ambaye kwenye kikao kule alijifanye boss fake. Alafu mlivyokuja kuniteka alikuwa amevaa full jeans. Anashirikiana na James yule? Dada Rebecca, nadhani kuhusu swala la James limeisha. Nimesha mfahamu. Tembea sasa. Tena wewe wewe. Umtaone kama kituo cha polisi. Mdogo wangu, yani hawa dawa yao ni hiyo hiyo. Wapuuzi wakubwa. Paula. Vipi? Tunaweza kuongea mara moja? Paula, najua mbali na kuwa mimi na wewe tuna mahusiano. Lakini pia mimi na wewe ni majirani. Kwa hiyo kuna matatizo yanapotokea inakuwa vizuri zaidi kusaidiana kama ilivyotokea leo. Lakini pia Paula, ni kwa nitaji tuzungumze kuhusu jambo ambalo lilitokea mara ya mwisho baina yangu mimi na wewe. Ya, najua ni kweli ulinikuta uli na mwanamke ndani pale. Lakini yule sio mwanamke wangu. Wala sikuwa na maana mbaya. Paula. Mimi na wewe tuli, tu, tuliweka hadi nyingi sana. Uliniahidi mambo mengi sana. Lakini ikawa tofauti Paula. Uka u, yule jamaa alikushawishi mpaka ukawa naye. Ukawa na yule jamaa mimi pia ni mwanaume na umia kukuona na ule jamaa ilikuwa inaniuma sana Paula. Nilijitahidi kuvumilia lakini ilikuwa ngumu kwangu. Ni kweli ile siku nilikuwa na ule mwanamke pale ndani, lakini sikufanya naye kitu chochote kile. Na nilitambua kitu kimoja kwamba bado wewe unanipenda mimi. Ni kweli nilitaji kupiga hatua nyingine ndio maana mpaka nikamuita ule mwanamke pale ndani. Lakini baada ya wewe kuja pale nikagundua kitu kwamba bado unanipenda mimi. Naomba nisamee sana kwa kile ambacho kilitokea pale. Najua yale yote yalikuwa yanatokea kwa sababu labda ya pesa. Paula nimejitahidi. Nimeitafuta hiyo pesa, nimejitahidi. Angalau sasa hivi naweza nikashika hata milioni moja, milioni mbili. ambayo naamini kabisa kwamba inaweza katutosha mimi na wewe kufanya maisha yetu. Ile siku kuna siku nilikukuta na ule jamaa mkiwa ndani ya gari usiku. Kiukweli ile siku niliumia sana. Japo nilikuwa na pesa na nitaji nije ni kuambia kwamba nimepata kitu ambacho sasa kitanipa pesa angalau kidogo ya kufanya maisha yetu. Lakini baada ya kukutokea na ule jamaa, ile siku nilikata sana tamaa. Lakini embu tuyaache yote. Paula, nadhani unajua kiasi gani nakupenda. Nisamee mimi. Kwa hiyo, nataka kunisibidishia kwamba wewe na yule mwanamke amjafanya chochote. Chochote? Sijafanya naye kitu chochote yule mwana. Na pia hapa Paula sijafanya naye kitu chochote. Baada wewe kutoka tu naye alifuata akaondoka. Na akati anaondoka aliniambia kwamba hatu nitafuta tena labda mimi nimtafute yeye. Na mimi siwezi nikafanya hicho kitu na kuahidi kwa sababu unajua kiasi gani nakupenda Paula. Sawa, mimi nimekusamea. Lakini ile siku nilipotoka pale nilienda kwa Ali. Ah, Paula Ulienda kwa hali tena? Usiniambiwe, hapa, hapa. Sijafanya chochote kibaya. Nilivofika pale kumbe hali ya namuna mkio wake. Anaitua Ellen. Kuna wakika kufanya chochote, Paula? Ndiyo. Afazari, afazari. Sasa Paula sikia. Kule ndani, umemuliza dada kwa mba hali, anajina lingine tofauti na jina lake, ukaonyesha kuwa na wasiwasi. Kuna kitu chochote labda ambacho unakijua ukashindwa kuongea pale kwa dada Rebecca. Nilimsikia yule mwanamke anamuita Ali kwa jina la Donald. 
Japo sina uhakika ila napata wasiwasi ulivyosema siku hizi matabeli ni wengi alafu wanakuwa ni watu wa karibu. Nikiangalia Ali na Dalebeka ni watu wa karibu sana. Alimuita Ali Donald. Unawakika kabisa ulizisikia vizuri hiyo? Ndiyo. sasa na hisi tunasemi ya kuanzia sasa lakini paula najua ya, sasa hivi mimi pia nina pesa e, na era kwa hiyo naweza kaniomba pesa yote kama utakuwa na shida unahitaji unajua muda mwingine na sisi wanaume tukiomba pesa kuna jinsi ambavyo tunalisikia kama mwanaume akiomba pesa afu katoa Eh, yeah, istoshe pia wewe ni mwanamke ambaye ulikuwa unanisaidia sana. Ya, yeah, kuna muda nilikuwa napita kwenye kipindi kigumu. Sasa mpaka sasa hivi kiukweli umenipa adhabu na jinsi kama nahitaji kulipa deni. Nahitaji kulipa deni. Japo siwezi kufikia lakini angalau kidogo basi na mimi ko sasa kaniomba pesa yote tutakao kuwa nahitaji. pate seafood kama bronze kaushwa wewe muda wote pizza pizza karibuni ah asante ah sawa basi mtumie pesa kwenye ile account yako bye basi eh hiyo hiyo mtumie ah kama nakufahamu hapana tufahamiane labda kama ni mtijitu wa kila siku ila huyu mwanamke namfahamu. Bingu wa kubeba wanaume za watu. Unamaanisha nini kusema hivyo? Anatembea na mume wangu. Paula, nini kinaendelea hapa? George, mimi nafikiri ile swala tulishalizungumza tayari. Huyu ni mwanamke wake hali. Ah. <laughs> Ellen. Ya, yeah, Ellen. Unanifahamu? Ya, yeah, mimi nakukumbuka. Acha nikukumbushe kidogo. Ah, nadhani unakumbuka ile siku ya kikao cha Roy Investment. Siku ambayo mimi nilikuja kama boss fake. Mr. Donald ni mimi. Ya. Yeah. Hiyo ndio kwa secretary usiku. Bila shaka utakuwa umenikumbuka. Sawa. Ni wahudumie nini? Asante, lakini kabla hujatupa huduma, nilikuwa nahitaji kukuuliza kitu kimoja. Nahitaji kujua Donald tunampata wapi. Donald, sije kuhusu yeye na wala siwezi kusema chochote kinachomhusu. Kama mnahitaji huduma ni wahudumie, hamuwezi namba muondoke eneo langu la kazi. Samani dada. Sihitaji mambo yao makubwa sana. Na nadhani unanifahamu kwamba mimi ni mkorofi. Nadhani unajua kitu gani kilimkuta Diego. Alafu istoshe kama niliweza kuja ile siku pale kwenye kikao nikiwa peke yangu na pale kwenye kikao palikuwa na watu wengi. Vipi kuhusu wewe hapa? Uko peke yako. Sasa ni vyema ukakaa tukazungumza. Nasikiliza. Paula, mwambie. Hivi, unafikiri kwamba Ali anakupenda? Eti Ali, Donald. Donald anakupenda? 
Donald angekuwa anakupenda asingeweza kuniambia mimi madhaifu yako. Maana anasema, akupendi unamlazimisha tu. Hata siku ile kunikuta pale kwake ulikuwa ni mpango tu, tulijua utakuja. Donald nitapeli, aitaka kumtapeli dadangu, akajifanya ameingiza pesa kwenye akaunti ya dadangu, eti ameingiza kimakosa. Lakini hajaweza kufanikiwa. Sasa vipi kuhusu wewe? Mwanaume anayekupenda hawezi kukuweka kipaumbele katika kazi zake za hatari. Mpaka hapo utaniambia kwamba Donald anakupenda. Anakutumia tu kwa manufaa yake na kazi zake. Si kwa kimaliza hata kuacha. Sawa nimewaelewa. Unataka nifanye nini? Vizuri. Sasa ile nisikia. Sisi kitu tunachohitaji kutoka kwako kwanza ni mambo haya mawili. Jambo la kwanza nahitaji wewe usaini mistaji apate pesa zake. Lakini jambo la pili nahitaji akaunti ya Royal Investment ifungwe. Ifungwe? Hilo aliwezekani. Siwezi nikaifunga hiyo akaunti sasa. Sawa. Uamuzi ni wako kwa wewe. Lakini mpaka sasa hivi hapa tunavyozungumza ni kwamba kesi tayari iko polisi. Alafu Ellen kuna kitu kimoja ambacho wewe mpaka sasa hivi hujakijua. Donald amekupa kipaumbele wewe kwenye ile ofisi. Kesi cha kwamba wale wafanyakazi wengine hawamjui yeye, wanakufahamu wewe. Kwa hiyo hata matatizo yanapotokea, wewe ndio utakuwa mhusika namba moja ambayo utawajibika kwenye hiyo matatizo. Kwa hiyo sisi tunavyojaribu kuzungumza na wewe ni kukusaidia wewe. Lakini kama unaona ni sawa kumlinda Donald na kumkingia kifua katika mambo yake mabaya, Sawa. Pia jiandae kuwajibika kwenye matatizo yake. Nimaelewa. Niodumie nini? Lete pizza. Ah, jamani. Pizza tena. Sikisema leo unakuja kupata pronzo kukaushu hapa. Ah, mini lete pronzo kukaushu. <tos> Lakini Paula, umesema kwa mba Donald ya mpendi ya leo. Ni kweli? Amna bwana. Ilikuwa tu ni kumjogoza chokoza tu na kumuumiza. <laughs> Kumbe wewe ni mjali eh? <laughs> Lakini hata hivyo wewe ni mkali. Kwa nini? Nahitaji kujua vitu vingi sana kutoka kwako. Nimesikia mara Diego, mara siku mpya mtu Bastola. Ah. Usijali, kila kitu utakijua kwa sasa hivi hali ya tuenjoy. Toto jama. Alishoe nipiga ngumi nipo mkula kwenye kamali ya laki. Sama hivi chazo ya kazi ya sila wa watu wa kwa itakimu peti. Sama. Naitu wa Diego. Kuna nifuamu. Nataka kufuamu kuna hako. Hakuna aja ya hilo. Unanijaribu mimi siyo. Sisi ni partners. Tunafanya kazi pamoja. Why nisijue jina lako? <laughs> Partners. Mimi na wewe tunafanya kazi pamoja toka lini. Umeanza kuchanganyikiwa wewe, sio? Sikia. Kumbe ningetambua ile siku ilibidi nikupige wewe mpaka nikuue kwa sababu unadhalau. Ah. Yeah. Ndio. Naja mimi kuwa hapa. Hapana. Mbona na mudu? Ah. Na kukumbuka vizuri sana wewe. Wewe ni muoga sana. Sikio ulikimbia kama mbwa kwa kuogopa Bastola. Shujaa upasi kukimbia.
Uko serious? Ulijua natania? Mike na Mr. J walikupa pesa ufanye kazi yao. Ukanikamata mimi. Na mimi nimekupa pesa kwa nini ujafanya kazi yangu? Usiamini. Nitakupa mchongo wa pesa lakini sio nyingi usemini maana mimi mwenyewe nazisa ka shilingi jaribu kufikiri hivi kweli unakiri tumo takuwa nani na wewe ukiwa tajiri hakuna barabara sio na kona usemini unapigwa busu kumbe unasonywa usemini hata ngikupa chakula nina matumizi na wewe tuliza medula Usemini utakuwa bora zaidi mimi wakati haujamini utakuwa bora kwa nini nilini utajua maana kujithamini chunga ulimi utakufanya uzidi kwenda chini Usemini maneno mimi vitendo umeje natua usache kwa mimi wa mwendo kuwa msumeno kata kote kwa malengo semini meno ipo siku tabaki mapengo kuna watu wanafanya watu wafe usiamini dunia na watu wake kila mtu anaamini yake mfano ngamia na Jivunia kwa tozake Hata wakisema wakupendi usemini Itakuwa wanakutamani Hata wakisema huwe jengi usemini Mana wendo mewaparamani Usemini watakufikisha popote ya kuna mambo ya kitoto wewe jamaa Alishoe nipiga ngumi nipo mkula kwenye kamari ya laki Sasa hivi mchezo hitaji ya sira watoto wadogo itakimu beti Sawa Naitwa Diego Unanifahamu Nataka kufahamu kwa dako Hakuna haja ya hilo Unanijaribu mimi sio Sisi ni partners Tunafanya kazi pamoja. Why nisijue jina lako? <laughs> Partners. Mimi na wewe tunafanya kazi pamoja toka lini. Umeanza kuchanganyikiwa wewe, sio? Sikia. Kumbe ningetambua ile siku ilibidi nikupige wewe mpaka nikuue kwa sababu unadhalau. Ah. Yeah. Endelea. Naja mimi kuu hapa. Hapana. Mbona na mudu? Ah. Na kukumbuka vizuri sana wewe. Wewe ni muoga sana. Sikio ulikimbia kama mbwa kwa kuogopa Bastola. Shujaa upasi kukimbia. Uko serious? Ulijua natania? Mike na Mr. J walikupa pesa ufanye kazi yao. Ukanikamata mimi. Na mimi nimekupa pesa kwa nini ujafanya kazi yangu? Mike na Mr. J ni wewe unawahitaji au Donald amekutuma? Royal Investment ina mlorongo mrefu sana. Au pasi kujua. Sikia. Nitahakikisha namleta Mike na mleta pia Mr. J. Lakini aina maana kwamba vitangu mimi na Royal Investment imeisha. 
kwa sababu leo investment iliingia kwenye maisha yangu mimi Nadhani umedandia vita ambayo haikuhusu utapotea kama nilivyokuambia umedandia vita kwa mbele Tunzetu tuamshi This time hatutakuwa na bastola plastic tena <laughs> Nitakupa mchongo wa pesa lakini sio nyingi usemini maana mimi mwenyewe na sisa ka shilingi jaribu kufikiri Pipi Safi mambo Safi Eh nambi Donut Samani sana kwa kile kilichotokea ile siku Helen Tatizo lako wewe unawaza sana mapenzi kuliko pesa yule mwanamke ilikuwa ni target yangu mimi. Sawa. So, Umeniharibia mpango. Donald. Nataka kujua kitu kimoja kutoka kwako. Hivi unanipenda kweli? Helen, nimetoka kuzungumza hapa hapa. Mapenzi yana eneo lake. Sasa hizi tunatakiwa tutafute pesa. Mm. Sasa napata picha kile ambacho alikuwa ananiambia ni kweli. Umeambia nini? Nanaki. au nipendi na uko na mimi kwa ajili ya kunitumia kwa ajili ya faida zako binafsi Helen nani alikuwa anakuambia hivi Hakuna haja ya kujua ila hivi ni mimi peke yangu nae kujua kwamba wewe ndio Donald au kuna watu wengine wanakujua wanalijua ili jambo Ni wewe peke yako Hao wengine wanafahamu mimi ni yale lakini natakiwa na usimamie kuwa ni tayari kama ni hivyo basi naomba ibaki kuwa hivyo kwamba wewe ni Mr Donald na naye kufahamu ni mimi tu peke yangu ikiwa kinyume na hivyo nitachukia sana ndio mimi nipo kwa ajili yako alafu pia tupo kwa ajili ya kufanikisha malengo ambayo tumekubaliana sawa so, kampuni yetu ipo kwenye limbaya sana na chanzo ni wewe chanzo ni wewe unayeruhusu watu wachukue pesa bila misingi bila utaratibu unatoa password tu watu wanachukua sasa unafikiri ningefanyaje kila mtu pale alikuwa anahitaji sign ya boss na hakuna naye mfamu boss zaidi yangu mimi ningefanyaje ulitaka nife mimi nakuamini sana na ndio maana tunapambana kwa pamoja kwa kisha tunafikia malengo si ndivyo but sasa hizi niko busy sana na niko na vijana natakiwa mikate itoke. Tutaongea vizuri tukikutana maeneo yetu, sawa? Kondo unaondoka hivyo. Unashindwa hata kunikiss kweli. Hili ni mbona ufikirii? Nimeshakwambia hivi, sasa hizi sio muda wa nani wa mapenzi tena. Nitakiwa tufanye kazi. Hili tutazungumza vizuri, sawa? Naweza nyumbani. Donald angekuwa anakupenda, asingeweza kuniambia mimi mazaifu yako. Maana anasema, akupendi unamlazimisha tu. Kumbe ule binti yuko sasa. Patrick. Yes. Umekuwa mzuri sana wa kuweza kulalamika sana. Lakini majukumu huyafanyi ipasavyo. Wewe umeshafanikisha lengo lako. Umepata milioni nane yako. Lakini target yangu mimi haijawa saa kuweza kuipata ile nyumba changamoto ni nini? Labda nikumbushe kitu ambacho umekisahau. Katika kampuni yetu, target yetu ilikuwa ni bilioni moja. Tumejitahidi tumesogea mpaka milioni sita. Lakini cha ajabu naenda naangalia account jana. Kuna milioni tano na something. Na yote hii sababu ni wewe. Naingiza vijana na kuwatoa. Unaingiza na kuwatoa. Tena kibaya zaidi wanatoka na hisa zao. Alafu na target yetu sisi ilikuwa ni mtu akiingia ni hakuna kutoka. Lakini wao wametoka. 
Tayari huo ni uzembe. Katika kazi yako ulionipatia <laughs> nimepitia changamoto nyingi sana. Lakini changamoto mbaya zaidi kwangu ni ya kuzuiwa. Alafu kijana alo nizuia inaonekana na ifam believe sana low investment. Alafu ifam low investment tu. Anamfahamu paka mmiliki wa low investment. Mr. Donald. Ilisikia jina lako likitajwa pale. Unaweza kuniambia shida nini? Paula. Atakuwa amemwambia mpenzi wake. Paula? Paula ni nani? Paula ni binti ambaye nilikuwa naye katika mahusiano ili niweze kumpata dada yake. Na target yangu unaifahamu. Ilikuwa lazima nipite kwa huyu binti ili niweze kumpata dada yake na kuipata ile nyumba. Kila kitu anacho dada yake. Heri nilivyokuja alidhani amenifumania lakini mimi nilikuwa katika mipango yangu ya majukumu. Uh, kwa namna alivyokuwa mepanic hakuniita tena Ali akaniita Donald alafu ukizingatia kwamba yule binti alikuwa pale na akasikia ile jina la Donald kwa kwa maana hiyo alikuwa ameshamweleza kila kitu mpenzi wake nataka nione mambo yote haya Mr Donald unaya clear kwa sababu access zote umemwachia Helen na kile udhaifu wa mapenzi inashangaza unajua Kwani unakuwa mdhaifu kiasi hicho? <sighs> Lakini nitalimaliza hilo. Ni sio tawesi. Ndio. Usiamini hata kidogo. Mantilie. Abe. Ugali moja na samaki wa kupaka. Hamna shida dakika moja tu. Karibu George. Ni kwa kisa chakula? Asante na shukuru. Mr. J, utanisamehe sana kwa uamuzi niliyoamua kuchukua. Wamuzi geni? Nilijuu watu. Umemwache Diego. <laughs> Sato tapataje pesa angu. Tuli mkamata Diego ili tuwezi kupata pesa zangu. Mimi nafanya kazi ya kulipua. Nilifanya kazi ya kumkamata Diego. Ilibidi mnilipe pesa angu. Mkashindo kunilipa pesa angu. Badalaki mkanilipa pesa ya maneno. Lakini Diego nimemwache kwa sababu Diego amenilipa pesa ya. Lengo la kumkamata Diego ni kumpata Helen. Helen yangesha saini pesa zangu, mimi ningekulipa, ningekulipa George. Kazi ya kumkamata Helen ni kwa kazi yangu. Mlinipa kazi ni mkamate Diego, mtanipa pesa yangu. Mkashindwa kunilipa. Diego amenilipa pesa yangu ndio maana nikamwachia. Lakini pia istoshi Diego amenipa mimi kazi. Kazi gani? Mtanisamehe sana. Uenda kwa, kwa hichi ninachoenda kukifanya ndaonekana mtu wa ajabu sana. Lakini ni sehemu ya kazi yangu pia. Kwa hiyo itabidi nifanye kama kazi yangu inavyotaka. Diego amehitaji kwamba niwapeleke wewe pamoja na Mike kwake. Yoji. Umekubali kuwa loyal investment? Mimi siwezi kujiunga na loyal investment hata siku moja. Na siku zote nitazidi kuipinga loyal investment mpaka pale nitakapohakikisha imeteketea yote. Hii kazi nimepewa na Diego. Na lengo la kuwapeleka wewe na Mike kwa Diego nahitaji kujua Diego ana lengo gani. Naomba isiwe tofauti. Nadhani unanifahamu. Endapo utagoma kwenda ni kitu gani ambacho nitakifanya kwa. George. Naombe moja. Uwezo gani kamata peke yangu? Mike hayupo. Nitaanza na wewe, alafu Mike atafuata. Mr. J Diego ananijia mimi na watu wanakuja kunivamia mimi. Tuache kuhusu Diego. Mimi juzi tu hapo nimetoka kushikiwa bastola mimi nashikiwa bastola ukweli wanataka kuniua mimi. Kwa sababu ya wewe na Mike tu. Lazima nifanye hiyo kazi, lazima nikupeleke wewe na Mike. George. Naombe jingine. 
nimeagiza chakula niende nikiwa nimeshiba Mr. J nyenyuka twende nadhani unajua ni kitu gani ambacho kitafuata endapo utaendelea kugoma Yeah, you want to go there? Takula. Rebecca. Eh. Even though you're just a little bit more than me, I Jeje ameniambia akimuona tu atanipigia simu. Mimi nilikuwa na hamu. Huyo mtu tumvizie, tumkamate tu. Pige. Hivi unajua kumkunguta? <laughs> yaani mpaka aje ajue kwamba <laughs> wanawake wengine wao wachezewe kizembe. Subi. Alikufanya ukatoa machozi shogangu. Nakwambia Subi. Nitakachomfanya yule mwanaume. Mhm. Uh -huh. kaa mimi. Hatoka amini. Na Rebecca, mnaweza mkapigana na mwanaume nyie? Au mnaleta utani? Unasema nini? Subiri utaona wewe. Yaani dunia itakaa igeuke. Vipi? Mbona sala zenu hazina furaha? Kuna kitu mnaficha? Joji. Amemwachia Diego. Istoshe Diego amemlipa. Atukamate sisi pia. Tukamate. Mike. Hii ni sehemu ya kazi yangu. Diego amenilipa pesa ili nikupeleke wewe pamoja na Mr. J. Natambua kwamba nyinyi ni marafiki zangu. Hatimaye leo umejua kuwa mimi rafiki yako. Vipi sasa? Mike, mimi najua ninachokifanya. Nahitaji kukupeleka wewe pamoja na Mr. J kwa Diego. Lakini ninayo plan sio kwamba nimekurupuka tu. George, ungetueleza sisi huo mpango wako ingekuwa vyema zaidi. Ili tukifika kwetu tusiweze kushangaa tu. moto nini hichi unakumbukumbu sana kijana hivi wewe unakunichezea akili mimi unanitumia pesa kati huo tena unairudisha nahitaji pesa yangu Pande moto, kwa akili yako unafikiri kabisa kwamba mimi naweza nikakupa wewe milioni moja. Kwa kazi gani nasuru ifanye? Kutapeli? Wewe ujui hiyo milioni moja mimi itafuta vipi? Kwa sababu tu wewe ni afande. Isingekuwa hivyo. Ningekupiga. Okay. Ushae kujiuliza kwa nini mimi nipo leo investment? Kwa sababu wewe ni askari mbaya na nitakuonyesha ubaya wangu. Sawa. Mimi ni kijana mwema na pia nitakuonesha wema wangu. Alafu afande, mimi nikajua wewe ni askari mwenye akili. Huu muda ungekuwa unapambana kulinda kibarua chako. Hivi unavyotuona tunaenda royal investment. Unaweza ukajumuika pamoja nasi. 
Hivi unajiona wewe ni nani? Kijana mwema. Kijana James wewe ni member wa Royal Investment. Mbona kwenye vikao tukuone? Kwa nini mpo angalia kwenye blockchain? Hamjui kutana na jina James. James. Lipo. Nice lipo. Basi mimi ndo Mr. James. Na nimeinvest pesa nyingi sana kwenye kampuni hii. Nizidi milioni 20. Na plan wangu mimi ni secretary Helen. Lazima tunamjua. Bospeki. Eh, ni yeye Bospeki. Mwenye. Safi, safi, safi. Vipi bwana? Kwa nini kuna ratizo? Eh eh. Simu yenyewe niliyokuwa naisubiri ni hii hapa. George anapiga. Ndio George. Eh dada Rebecca. James yupo hapa. Fanya haraka. Wapi? Njoo kwenye mgawawa wa nuru yetu. Sasa hivi ni kwa <laughs> Usichelewe njo. Tudeni. Tudeni. Tukiza. Sasa wewe. Si umesa utasubiri utaona. Tunako enda sasa. Uende tuende. Nye tulieni. Uyu James ndo watu ambao wanataka kumtapeli dada Rebecca pale. Sasa James alijifanya kama bwana wake. Kwa hiyo nataka aje hapa ili amuone. Oh, sasa tujenge kinae. James, mambo vipi? Bosi feki. Kuna jambo lolote jipya? Ah, kama unavyotuona, hii ni safari tunaelekea kwa Donald. Ah, na nilitegemea wewe pia tutakukuta huko. Sasa nashangaa mpaka sasa hivi upo hapa. Ah, mimi na nyie tuko pamoja. Kila hapa nilikuwa napata kinywaji tu, si niwaagizie. Kinywaji. Sawa. Nipe pineapple. Nyeusi. Kumbuka umenitoa sem ya kula pale sijala samaki wangu wa kupaka. <laughs> Nyeusi na mkate. Hapa nimetoa ofa ya soda tu. Huo mkate tutaulipia mwenyewe. Talipa. Ila nimefurahi umekuwa mtumwa wetu sasa. Na umeanza kutekeleza maagizo yale ambayo unapewa. Ila kinachoniumiza zaidi umekuwa mtumwa wa Diego. Ni kiwango cha chini sana. Ah vizuri sana James. Ah, kumbe kwenye kampuni yenu pia mna viwango vya utumwa eh? Sawa. Ah, lakini leo nitakuwa na surprise nyingi sana za kuwa hapa. Ah, na surprise moja wapo taipata sasa hivi dakika moja tu. Vipi? Unataka nipige ngumi zako tena? Ila leo sizani kama nimekosea. Mm, hapana. Mimi sijaja hapa kwa sababu ya kumpiga mtu leo. Surprise yangu hiyo hapo. Ndio huyo, George. Huyo James yuko hapa. James si yuko hapa. George, huyo sio James na mtafuta mimi. Dada Rebecca. Lakini yule kijana ambaye siku ile nilimkamata pale nyumbani, alikuwa akinielezea kuhusu James. Na James ambaye mimi namfahamu ndo huyu. Sasa una, unasemaje kwamba umfahamu? George. Uenda hiyo low investment na hiyo ongelea. Sio watu leo nitapeli mimi. Huyu sio James na mtaka mimi. Sio. George. Naomba haya mambo wachane nayo. Waachie polisi wafanye kazi yao. Sawa? Sio tukakusana na watu bure. <laughs> Warebeka mwangalie vizuri. Sio huyu kweli? Subi. Yaani siwezi kumfananisha James hata siku moja. Huyo sio James. Sio kwa nini ukua wewe?
Mchaju. Sioni. Diego kamripa. Twende. Vijana wako hawa. Nadhani sasa mimi na wewe hakuna kitu tunachodaiana. Atujamalizana. Umemalizana na mimi lakini sio Patrick. Patrick? Yeah. Patrick. Yes. La wama zote ulizokuwa nampa Mr. Donald kwamba ananipendelea. Ni kweli. Mimi ni undercover mkubwa sana. Nina taarifa nyingi za Royal Investment. Unaona vijana? Hawa ndio waliosababisha Royal Investment ni collapse. Wamejitoa toa kishamba. Huyu ndio mbaya yako. Mr. Donald sio mbaya wako. Huyu kijana ana njaa sana. Nimempa pesa kidogo tu. Amewaleta wote. Na huyu ndio aliyesababisha wewe umekosa ile nyumba. Kwa hiyo huyu ndio mbaya wako. Malizana nani? Nakukumbuka wewe. Sikufahamu wewe. Wow. Kijana shujaa. Hodari. Wewe ndio umenifanya nikose nyumba mimi. Alafu pia wewe ndio umenifanya nikose milioni ishirini. Na umetuma milioni moja tu. Hata hiyo milioni moja yenyewe pia alisitisha muamala baada ya kuituma. Hmm. Wow. Una akili sana kijana. Nimeipenda akili yako. Nice. Sasa nisikilize kwa makini. Nahitaji milioni ishirini yangu. Kiukweli hiyo milioni 20 ni mimi sina. Kwa hiyo siwezi kukupa. Lakini hata kama ningekuwa nayo, nisingekupa. Uhai una thamani zaidi ya mapenzi. Na pia uhai una thamani zaidi ya pesa. Unaweza kutumia kwa sababu uliniaidi kwamba Leo mtatumia risasi zenu za chuma. Kwa hiyo mimi niko hapa sasa. Unaweza ukaniua. Hivi? Anaongea kama nani huyo? Afande moto. Kwani hujamwambia kwamba mimi ni nani? Eti anajiita kijana mwema. <laughs> Nadhani hata wewe utakuwa umenifahamu sasa. Kwa sababu ulitaji kulijua jina langu. Unaweza ukaniita George Kitalima au ukaniita kijana mwema kama jinsi wanavyoniita Ah Ni vizuri Wema unadumu kuliko ubaya Leo hii wote sisi tumekusanyika hapa kwa sababu ya wema mdogo sana ambao mimi niliuonyesha Kizibo Discipline Ah ah Hapana Sihitaji kuendelea kupigana na vijana wako zaifu hii itakuwa ni mara ngapi unawatuma vijana wako kwangu na wanashindwa kufanya chochote. Ulipata nafasi ya kupigana na mimi. Nini ambacho ulikifanya? Na hisi kama itakuwa vizuri zaidi kama tutapigana mimi na wewe sasa. Sikia kijana. Siwezi nikaichosha mikono yangu kwa kupigana na kijana mdogo kama wewe. We ni chuma tu. Sasa ni vema kabla sija kuondoa. Ningesali sala zako za mwisho. Na nitahesabu. Moja mpaka tatu.
Labda ujamua huyu ni uwe mimi. Ah. George, huyu ni James. Ndio alokuwa mchumba wa Darebeka aliyekuja kututapeli nyumba. Kumbe leo investors wote mnatumia majina ambayo sio ya kweli. Sasa nimeelewa. Aya, ni uwe sasa mimi nipo hapa. Ni uwe sasa. Nisikilize. Yaani mimi ndo kila kitu. Mimi ndo James, mimi ndo Patrick na mimi ndo Mr. Donald. Mko ndani maya yangu. Sasa naondoa wote wawili. Wote. Hakuna kutoka hapa. Hakuna haja ya kufanya hivyo. Hata ukimuua huyu, huwezi kupata pesa zako. Ila kama unahitaji kufanya mauaji, basi ni uwe mimi. Afu tuone pesa zako utazipataje. Nichogundua hata mimi pia nilikuwa natumika. Nilizani namfahamu peke yangu Mr. Donald. Kumbe sisi sote hapa tunamfahamu Mr. Donald. Kwani we ni nani? Na kama kampuni ipo kwa ajili ya kuwekeza, kwa nini mtu watu wasipewe pesa zao? Nimechoka kutumika. Na sitaendelea kutumika. Na kuanzia sasa kampuni ya Law Investment nimeshaifunga. Na hakuna mtu yeyote anaweza kutoa pesa. Na hivi ninavyozungumza, askari wako wako chini. Sisi sote tuko chini ya ulinzi. Ukitoa hao watu. Tumeisha. Dada Rebecca. Ah huyu anaitwa Inspector Steve. Inspector Steve. Huyu ni dada Rebecca, ni dada yangu, lakini pia ni jirani yangu hapa. Nashukuru. Ah sina uhakika sana, lakini kitu ambacho mimi nakifahamu ni kwamba serikali inapingana sana na upato wa mitandaoni. Kuna kampuni inaitwa Law Investment, ni kampuni ambayo inajihusisha na utapeli kwa njia ya mitandao wanatapeli watu kwa kupitia njia za simu. Mm -hmm. Kwani? Na ni muhanga pia? Mimi ni muhanga kwa sababu leo investment iliingia mpaka kwenye familia yangu. Lakini pia dada Rebecca naye ni muhanga wa hili. Japo hatuna uhakika sana kama leo investment wanahusika moja kwa moja kwenye hili. Dada Rebecca, labla unaweza ukamuelezea Afande ili ajue wapi anaweza akaanzia. Ndio Afande. Kuna jamaa mmoja anaitwa James. Ni mpenzi wangu. Kuna pesa aliniingizia kwenye akaunti yangu kama milioni 45. Alidai kwamba zile pesa ni za kwake yeye na mkewe. Walikuwa nataka kuachana, kwa hivyo kutaka wagawane zile pesa zote. Kwa kiasi kingine aliniingizia mimi ili kinachobaki agawane yeye na mke wake. Kuna siku nimetulia zangu nyumbani nikakuta maaskari wamekuja wakiwa na yeye James wakiwa wamemshika wakasema kuna pesa zimeingia kwenye akaunti yangu kimakosa hivyo watashikilia nyumba pamoja na akaunti yangu ili kupisha uchunguzi mpaka hivi ninavyosema afande akaunti yangu imeshikiliwa na kuna milioni nane yangu okay labda nitaka nijue kitu kimoja unajua chochote kuhusu familia ya huyu jamaa wako sijui lolote <laughs> na hilo ndio tatizo kwa sababu utawezeje kumwamini mtu kwa muda mchache tu umekaa naye then unamkaribisha katika familia yako hususan ni biashara kiukweli nilimpenda sana na nilitokea kumwamini na hiyo ndio imepelekea mpaka nimefika hapa najutia sana maamuzi yangu kuna watu wote mnaofahamiana nao labda bosi wa hiyo kampuni bosi wa hiyo kampuni hatumfahamu japo kwa jina tunasikia kwamba anaitwa Donald lakini tunayemfahamu ni secretary wa hiyo kampuni anaitwa Ellen na juzi tumeonana naye tukafanikiwa kuzungumza naye. Aa, nilijaribu kumtishia na kumwambia kwamba case tayari nimeshapeleka polisi. Japo nilikuwa sijafanya hivyo. Nilikuwa najaribu tu kumtishia ili angalau nipate kujua vitu viwili vitatu kutoka kwake. Ya, yeah. kwao nadhani hata wewe ukimpata secretary Ellen itakuwa rahisi kwenye uchunguzi wako. Sawa. Ellen 
lakini pia kuna askari ambao wanashirikiana na Royal Investment. Askari ambao sio waadilifu. Kwa sababu juzi wamekuja na kwanza kunishambulia mimi kwa kutumia bastora. Of course mimi ni raia mwema. Walipaswa kuja na kunikamata lakini walifika na kwanza kunishambulia moja kwa moja. Lakini pia hao askari ndio ambao walikuja hapa na kutaka kutaifisha nyumba ya dada Rebecca na kaunti yake. Ah nahofia sana kuhusu usalama wa maisha yangu. Na kupongeza sana kijana. Naomba la kuanzia nimeshajua mimi naondoka. Lakini kwa lolote au chochote utakachoona kiko tofauti naomba tuwasiliane. Andika namba yangu simu. George Ali eti Ali Donald bosi wa Royal Investment kumbe unafahamu vizuri Yeah nakufahamu Japo naumia sana kuona watu wako wamekamatwa alafu ukiwa kama bosi upo kimya mpaka sasa hivi Wale watu nimeweka ndani mimi Ile hofu uliyomtia Helen haikuja kuniambia Hivi unadhani Heleni angekuja kujikamatisha kirahisi tu na kwa polisi. Ule ulikuwa mpango wangu. Heleni hananipenda sana. Na anafata kile ninachomwambia. Na nadhani sasa hizi hauna ushahidi wa watu wa kusema wanaweza kunifunga. Royal Investment imeshafungwa na vijana wangu hawapo tena. Ah, uh, ulikuwa sawa kusema namtanguliza Helen mbele. Ni kweli. Lakini nitamtoa. Na atakuwa huru. Ah, I see. Kumbe kweli ulistahili kuwa boss wa Royal Investment. Sikufikiria mapema hiyo. Kumbe Donald wewe ni mjanja sana. Inaniuma sana. Kunitenganisha na familia yangu. Adhabu yako sitatumia nguvu. Nitahakikisha ninakutenganisha na Paula. Kwa sababu Paula ndio dhaifu wako. Nadhani unajua fika kwamba Paula ananipenda mimi. Sasa utafanya nini ili kunitenganisha mimi pamoja na Paula? <laughs> Wale askari hawakukuu eh? Ha? Kwa hiyo wewe unataka kuniua mimi. <laughs> George, what the funny? Nitakuwa jojo. Lazima ni kuwe hii usimuone Paula tena. Oh. Naona mfalme na Malikia mmeungana sasa. Hm? Ali, ulijaribu mwanzo kututenganisha lakini ukashindwa. Na sasa pia hutaweza. Tunapendana sana. Jojo ni kijana mzuri, ana tabia nzuri, sio kama wewe tapeli. Tunashukuru. Nadhani tulikuwa tuna ushahidi ila kwa yote hayo uliongea. Nadhani tumepata kitu. Una maanisha nini? Na maana ulikuwa ni mtego. Mr. Donald. Kuanzia sasa uko chini ya ulinzi. Chochote utakachokifanya au utakachokisema kitachukuliwa kama sehemu ya ushahidi. Twende kituoni. George na kuhakikishia kwamba nitatoka. Na nikitoka nitakuja kuharibu. Na kisha nakuja kuua wewe. Nitawaweni wote nyinyi wawili. Donald jitahidi kuwa na akiba ya maneno kwa sababu bado na safari ndefu sana. Sawa. Nimekusikia vyema. Chunga mdomo wako. Ngoja nikitoka nitawafresh. Na huo ndio ushahidi wenyewe. Asante sana. Tumemkamata kilaisi tu. Na sikufikiria kama itakuwa hivyo. Japo mpaka sasa hivi najiuliza. Inamaanisha Erin alikubali kukamatwa peke yake 
kwa sababu ya mapenzi yake kwa Donald. Mimi nilijua ni mpango wako ya askari kwa hapo pale. Ya, yeah, ulikuwa mpango wangu. Lakini mimi nilitaji Donald ya wepo pale. Ili polisi wanapokuja wamkamate Donald. <coughs> Kweli ele ni mwanamke mpumbavu sana. Nadhani alifanya hivyo labda kwa sababu ya kuelinda mapenzi yake. Tuachane nayo. Mhm. Mm Nina zawadi kwa ajili yako. Zawadi gani? Mm, ni surprise. Kwa hiyo napenda nikakupe surprise yako. Unajua surprise zinashtua? Ah, hii haitokuwa ya kukushtua sana kidogo tu. Dada Samani, tuna maongezi kidogo na huyu. Mhm. Mm saa, saa. Ongea. Mhm. Mm Subi, huu mguu ulikuwa wa kwako. Mama nimekuletea wigi lako. Ninahitaji unipatie nguo zangu, sendo na viatu. Ili wigi silitaki tena. Nishaga hili. Yaani wigi mmekaa nalo muda wote huo. Alafu leo unakuja unileta nivae mimi? Labda mmepaka madawa mmje mniloge. Wakukuloge wewe nani? Uh, wabongo kwa wivu wa mjambo. Hmm. Labda msha nionea wivu. Hmm. Mnataka mje mniharibu. Siwezi kulichukua. Hmm. Nani wakumonea wivu? Ndo na mshanga. Afu kingine. Kwa usu unakimbili wa mawe? Unakimbili yake kutupigia na mawe. Afu mm -hmm. leo tuonyeshe mawe ya kuwapi. Kumbe mtanita nani? Mtakunyuka tokufuwa di hizo nguo ulizova. <laughs> Ndo nakambia. Famutu. Jalibu hey. uone. Yani, siitaji mawe. Siita... Mi mwenye na jitosherezi. Yani, wewe. Ah! Wewe dada, unajiweza sana wewe. Wewe baunsa sana unaweza kupiga kila mtu, si ndio? Sasa kama wewe mwanamke kweli, mguse wewe. He? He, shoga. Leo wamekuwa wawili. Alafu wewe na huyu si ni maadui nyie? Mm. Mambo hubadilika dada. Ya leo sio ya jana. Shoga leo wako wawili. Twende. Umepona shoga. Na <laughs> 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 Ila sema nini nebu? Na. Tumefikia atuwa kaza. Ila huyu bosi. Kweli kipele kime mkuta mkunaji. Hivi <laughs> angekuwa mwingine hili banda kupanda juu mbaga hili. Ni kazi. Sulajua si tumekandalo kama miaka mitano hakuna chochote kwa yule bosi mwingine. Ni kama bahati. Mwekezaji mche, yani bosi mche kwekeza kwenye hidi ya shala hafu wakatuwa jiri sisi wenye. Yani hapa ujua sasa, <coughs> wanasema zimu ili kujua alo alili ili kakumaliza. Ha? <laughs> <laughs> Kwa sababu ule bosi alijua kabisa sisi ndo tunamudu. Alafu, nawaza, hivi atalibadilisha ili jina la pambichi, hawa ataleta jina laki. Minafikitu mshawishi. Libaki hili ila pambichi. Hili. Pambichi. Wateja wa ya. Usobo misha lizoea wa endele. Hei. Mano huko tosikia mwana hangu pambichi. Habu nge sukumia kwa hivi. Kwa mba ni pushi isoge kule mbele. Nataka ni fiche kisi. Aha. Karibuni. Haa santo. Hizi kazi na nae. Karibuni bosi. Haa santo santo. Kwema. Karibu shwemi. Sante mambo. Amari. Sante amari. Karibu sana. Ah, sante. Vipi kazi inaendaje? Ah, kwa asilimia themanini. Tumemaliza. Yaani hapa bado tu tukivi milango na nini kwa ajili ya kuweka madumu na ndoo. Maana wezi ni wengi. Sio safi sana. Eh. Lakini pia Nikuwa napigia story na mwenzangu hapa. Unajua siku yetu likujibu vibaya, tukawofia 
kwamba unaweza kutufukuza kazi. Hapana, <laughs> siwezi nikafanya hivyo. Mm. Kwa sababu nyinyi ni wazoefu wa hii kazi. Na kazi kama hii inahitaji watu wazoefu ambao wanajua jinsi ya kuhudumia wateja. Kwa hiyo mimi siwezi nikawafukuza. <laughs> kwa sababu nyinyi tayari ni wazoefu, mmezoea hiyo ofisi, mnafanya kazi muda mrefu. Kwa hiyo kwangu mimi ni kitu ambacho yaani nawategemea sana. Tunashukuru. Na siku ile sio kwamba eti nilijisikia vibaya hapana. Mm. Mimi nilifurahi kwa sababu mlinipa mwanga wapi pa kuanzia. <laughs> Unajua bwana binadamu kila mtu ana lake bwana. <laughs> ya, ya, ya ni kweli. Ah lakini nimekuja kuwatambulisha mgeni wangu. Mm. Huyu ni mwanamke wangu. Wewe. Ya, anaitwa Paula. Karibu sana. <laughs> Karibu shemeji. Sante. Karibu sana. Polena kazi. Ah asante. Paula. Hii ndo zawadi ndogo ambayo niliandaa kwa sababu yako. Ya, najua ni zawadi ndogo tu lakini itatusaidia katika maisha yetu kwa sababu kuna kipindi nilipitiwa wakati mgumu sana lakini wewe ndio ulikuwa mwanamke pekee ambaye ulikuwa bega kwa bega na mimi nikaona sio mbaya angalau basi na mimi nikafungua ofisi ndogo ambayo kama itatokea una shida basi unaweza ukapata pesa kupitia ofisi hii Asante ni pazuli pia ni surprise nzuri nimepapenda we unaona ni kitu kidogo lakini mimi kwangu nimeona ni kitu kikubwa. Najua siku moja utafanya kitu kikubwa zaidi ya hiki. Ni vijana wachache sana ambao wanaweza wakafikiria kufanya vitu vizuri na vikubwa. Mimi nimepapenda ni na shukuru pia ongera sana. Asante sana. Kwa yote mimi na kushukuru sana wewe kwa sababu wewe ni mwanamke ambaye umenivumilia mimi katika kipindi kigumu sana ambacho tumekuwa pamoja kitu ambacho wanawake wengi sana kinawashinda. Wanawake wengi wanapenda wamkute mwanaume ambaye tayari kafanikiwa na maisha mazuri. Lakini wewe umekuwa ni mwanamke wa tofauti sana kwa sababu uliweza kunivumilia mimi licha ya kuwa nilikuwa sina pesa pia haukusita kunisaidia pale ambapo nakwama. Joji, hakika kweli umeni surprise. Basi mnaweza mkaendelea na kazi. Ha, tuendelee. Ya, mnaweza mkaendelea na kazi. Mimi nitaona baadaye. Haina shida. Karibu sana Shemeji. Karibu. Ah, ya sawa sawa. Karibu. Oh, Mike. Vipi? Kama ka. Safi, karibu. Asante. Mambo. Poa. Ongera sana George. Ah, asante. Ah, inapendeza. Lakini usiache kuwekeza. Eh, japo usiache pesa muda mrefu kwenye account unajua biashara zetu sio rasmi muda wote za kurugika ah uh, nilikushawishi kuwekeza mtandao lakini leo wewe umenishawishi mimi nyewe natamaa kuwa na ofisi nzuri kama hii ah uh, unajua nini mike ni kweli kabisa unayosema lakini kila mtu anapofanya jambo anakuwa na sababu kubwa sana. Mimi nilifanya mambo yote yale, vurugu zote zile. Ah, lakini sababu ya mimi kufanya yote yale ni yule mwanamke. Nampenda sana. Paula eh? Unastahili. Unastahili kupambana kwa ajili yake. Maana usingepambana kwa ajili yake wangepambana kwa ajili yake. <laughs> kwa hiyo saizi una muda na una pesa pia. Oh 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 oh. Sio mgomvi wako. Na imani sasa umejua kuwa mimi nafikiri mzuri. Ya. Yeah. Una style na wewe sifa hizo. Umekuwa rafiki mzuri sana kwangu. Japo ulikuja kwa njia mbaya sana kwangu. <laughs> ah. Mafanikio yoyote lazima yawe na changamoto. Ya, yeah, ni kweli kabisa. Ah, uh, ulikuja wakati mzuri sana kwangu. Ulikuja kipindi kizuri, japo ulinipitisha njia ngumu. Nashukuru pia nilijifunza mambo mengi. Ya, yeah, lakini huyu mwanamke ana staili sifa zote hizo. Kweli nimeamini ule msemo unaosema nyuma ya mwanaume aliyefanikiwa kuna mwanamke mwenye akili. <laughs> Oh Joji, ndoka kuishaishi na wewe yo. <laughs> Sema nilikuwa napita. Mm. Ah. Acha niende. Da, karibu sana. Oya, oh, sana. Eh, hey. hey, stop stop. Eh, hey. karibu blaza. Kaa kaa. Haya. Haya mai. Ni rafiki yangu. Anaitwa Mike. 
ndio alinifundisha kufanya biashara mtandao. Nampenda sana kwa sababu ni mcheshi kama unavyomuona. Usiamini. Nitakupa mchongo wa pesa lakini sio nyingi usemini maana mimi mwenyewe nazisa ka shilingi jaribu kufikiri hivi kweli unakiri tumo takuwa nani na wewe ukiwa tajiri Hakuna barabara sio na kona usemini unapigwa busu kumbe unasonywa usemini hata ngikupa chakula nina matumizi na wewe tuliza medula usemini utakuwa bora zaidi mimi wakati haujamini utakuwa bora kwa nini nilini utejua maana kujithamini chunga ulimi utakufanya uzidi kwenda chini usemini maneno mimi vitendo umeje na tua usache kwa mimi wa mwendo kuwa msumeno kata kote kwa malengo usemini meno ipo kwa tabaki mapengo kuna watu wanafanya watu wafe usiamini dunia na watu wake kila mtu anaaminia chake mfano ngamia anavojivunia kwa to zake hata wakisema wakupendi usemini itakuwa wanakutamani hata wakisema hauwajengi usemini maana wewe ndio umewaparamani usemini watakufikisha popote ya